ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫിലിം സെമിയോട്ടിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സെമിയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് മൂളിൻ്റെ ആ ഒരു തിയറിയാണ് ഗിൽബേർട്ട് ഹെർമൺ ആണ് ഈ ഒരു എസ് എ റിട്ടൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടഫ് ആണിത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ വില നമുക്കൊന്ന് അറ്റ്ലീറ്റ്സ് എഴുതാനെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയും ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെയോ ടു മാർക്സിൻ്റെയോ ഈവൻ ഒരു എസ് എ പോലും തന്നാലും ആ ഒരു സ്പേസ് നമ്മളത് എഴുതാതെ നിൽക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ എന്തുണ്ട് സിമിയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ സോറി സിഗ്നിഫയർ സിഗ്നിഫൈഡ് ആർബിട്രി അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സിൻഡാക്സ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫിലിമിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിലിമിനും എന്തുണ്ട് ഒരു സെമിയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സിമിയോട്ടിക്സും ഫിലിം എന്നുള്ള ആ ഒരു സിമിയോട്ടിക്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്പാരിസണിലാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു സിമിയോട്ടിക്സ് എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ലാംഗ്വേജിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളും നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കൊണോട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഡിനോട്ടേഷൻ കൊണോട്ടേഷൻ സോറി ഫസ്റ്റ് ഡിനോട്ടേഷൻ വന്നല്ല ആ ഡിനോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റോസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് പറയാണ് റോസ് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലവർ ആണല്ലേ ഇപ്പോൾ റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള വേർഡ് എന്താണ് ഒരു റോസ് അല്ലേ അതായത് അതിനെന്തുണ്ട് മുള്ളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിലിമിൽ ഒരു റോസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റൊമാൻസ് അല്ലേ ലവ് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു തോട്ട് നമുക്ക് വരും നമ്മൾ മെൻ്റൽ തോട്ടാണ് ഈ ഒരു കൊണോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിനോട്ടേഷന് ഡി ഡി ഓർത്ത് വെക്കുക ഡിക്ഷണറി കേട്ടോ ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള ഒരു വേഡ് തോണിയായിട്ടുള്ള എന്ത് മുള്ളൊക്കെയുള്ളൊരു ഫ്ലവറാണ് റോസ് എന്നായിരിക്കും ഡിക്ഷണറിയിൽ പക്ഷേ ഇവൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണ് വരിക വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ റൊമാൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതാണ് കൊണോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് കൊണോട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ മൈൻഡിൽ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് ടഫ് ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അതേ പടി ചെയ്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് മൈൻഡിൽ വെക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ ഒന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് കൈൻസ് ഓഫ് സിം ഈ സിമിയോട്ടിക്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് സിനിമയിലുള്ള അപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം പറയുന്ന റൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് ഫിലിംസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നെറേറ്റീവ് ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്ററീസുകളുണ്ട് ട്രാവൽ ഫിലിംസുകളുണ്ട് അഡ്വർടൈസിങ് ഫിലിംസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫിലിംസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മാത്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ഏതാണ് നെറേറ്റീവ് ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെറേറ്റീവ് ഫീച്ചർ ഫിലിം എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാത്സ് ഈ ഒരു ഫിലിം സെമിയോട്ടിക്സ് ആ ഒരു ഫിലിമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം എന്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കൊണോട്ടേഷൻ കൊണോട്ടേഷൻ എന്താണ് ഫീലിങ്സ് അല്ലേ മെൻ്റൽ ഫീലിങ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൊണോട്ടേഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദ വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് വാരിയസ് അസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പ്ലോട്ട്സ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ബിഫോർ വി സ്റ്റഡി ഹൗ സിംബോളിക് ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ മെസ്സേജസ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ
ഇമേജസുകളും ഒരുപാട് സ്റ്റോറി നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട് വരും അല്ലേ കൊണോട്ടേഷൻ ഈ സെക്കൻഡറി സാധാരണ സെക്കൻഡറി ആണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഫിലിം ഹാസ് എ സെർട്ടൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ദിസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈസ് കൊണോട്ടേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിലിം ഒരിക്കലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ല അല്ലേ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാതിരി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നോവൽ ചെയ്താണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കൊണോ ഡിനോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഫിലിം അല്ലെ ഇമേജസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ എന്ത് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊണോട്ടേഷൻ ആണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഡോഗിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡോഗ് ശരിക്കും ഡോഗിന് ഒരുപാട് അല്ലേ ഹിന്ദിയിൽ കുത്ത അങ്ങനെ ഒരുപാട് നെയിംസുകളാണുള്ളത് പക്ഷെ ശരിക്കും ഡിക്ഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഡിനോട്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് എങ്ങനെയാണ് ബാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ഒരു അനിമൽ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നൊരു വേർഡ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ചോറ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളീസ് ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ല ഹിന്ദിയിൽ അത് തീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്തില്ല യാതൊരു പ്രസക്തിയും നമ്മുടെ ഫിലിമിലില്ല അല്ലേ ഫിലിമിൽ ചോറ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാ കേൾക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ എന്താണ് കൊണോട്ടേഷനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് കൊണോട്ടേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിനോട്ടേഷൻ ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഈ എക്സാമ്പിൾസുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് ഇതിനി മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സംഭവം എഴുതി വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മാത്സ് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് ഫിലിമും നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിമിയോട്ടിക്സും ഫിലിം സിമിയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും ആര് മാത്സ് എന്നിട്ട് എന്താണ് മാത്സ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ലാംഗ്വേജിലെ സിൻഡാക്സും നമ്മുടെ ഫിലിമിലെ സിൻഡാക്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് ലാംഗ്വേജിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിൻഡാക്സ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് തരികയാണ് ദ സൺ ബീറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ലാംഗ്വേജിലെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി മറിച്ചാൽ എന്താവും ദ ഫാദർ ബീറ്റ്സ് ഹിസ് സൺ എന്നാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ടോട്ടലി മാറി മീനിങ് തന്നെ മാറി അല്ലേ ഇനി സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റൂല എന്നാണ് കേട്ടോ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഇറർ നമുക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ദർ ക്യാൻ ബി ആൻ അൺ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഷോട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ ഫിലിമിൽ എന്താണ് ഷോട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അത് എന്തല്ല ഷോട്ട് എത്ര മാറ്റി മറിച്ചാലും ആ ഒരു ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഫിലിമിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഫാദർ സണ്ണ അടിച്ചു എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഗ്രാ ലാംഗ്വേജിൽ അത് ടോട്ടലി മാറും പക്ഷേ ഫിലിമിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് നമ്മുടെ മാത്സ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ആദ്യത്തേത് എന്തായിരുന്നു കൊണോട്ടേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിനോട്ടേഷന് സെക്കൻഡറി ആണ് മീൻസ് ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ ഒരു സിൻഡാക്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിൻഡാക്സ് വേർഡ്സിൻ്റെത് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിളൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് അറിയണമല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ പാടില്ല എക്സാമ്പിൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതണം കേട്ടോ ദ ഫാദർ ബീറ്റ് ഹിസ് സൺ ദി സൺ ബീറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ പിന്നെ ഫിലിമിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വരില്ല ഈ അൺഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഷോട്ടുകൾ ഒരിക്കലും വരില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി മാത്സ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചില റൂൾസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസുകളാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നെറേറ്റീവ് ഫീച്ചർ ഫിലിമിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിനാറ്റീവ് ഡിനോട്ടേഷൻസുകൾ ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ചില കോഡ്സ് ആൻഡ് കോഡ്സ് അതുപോലെ റൂൾസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും പാരഗ്രാഫുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോ പാരഗ്രാഫുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിലിമുകളിൽ ഓരോ സീക്വൻസുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഫിലിമുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ടോട്ടൽ ഒരു ഫിലിമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസിനെയാണ് ഇവിടെ സിൻഡാക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സിൻഡാക് മാസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്സ് പറയുകയാണ് നമ
സിൻഡാക്മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സീക്വൻസുകളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ എടുക്കുക ഒരു വീടിൻ്റെ പല കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് ഡിസ്ക്രി അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിൻഡാക്മാസ് കേട്ടോ അതിനാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിൻഡാക്മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫിലിമിലുള്ള ഓരോ റൂൾസ് ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റുള്ള ഓരോ റൂൾസ് കൺവെൻഷൻസ് കോഡുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കോഡാണ് സിൻഡാക്മാസ് അതുപോലെ സിൻഡാക്മാസ് ആ സിൻഡാക്മാസിൽ പെട്ടതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിൻ സിൻഡാക്മാസ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു സിൻഡാക്മയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് സിൻഡാക്മ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺ ഐറ്റംസുകൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റ് സിൻഡാക്മ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡ്സിൻ്റെ സിൻഡാക്മാസുകൾ അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയറും ലോജിക്കലും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പീറ്റർ പോളൻ അടുത്തൊരാളാണ് പീറ്റർ പോളൻ കേട്ടോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മെഡ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വേറൊരു സംഭവം ബ്രിങ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സി എസ് അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള സി എസ് പിയാസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അദ്ദേഹം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് കേട്ടോ പീറ്റർ ബോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുമായിട്ട് അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെ തന്നെ പി എസ് സോറി സി എസ് പിയാസിൻ്റെ ഒരു അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇവിടേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഫിലി ഫിലിമിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിയേഴ്സ് ഹാസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷഡ് എമങ് ദ ത്രീ എസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സൈൻ ഐക്കോണിക് ഇൻഡക്സിക്കൽ ആൻഡ് സിംബോളിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഐക്കോണിക്ക് ഇൻഡക്സിക്കൽ സിംബോളിക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ സി എസ് പിയേഴ്സ് ഫിലോസ് ഫിലോ ഫിലോസഫർ ഇല്ലേ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീറ്റർ ബോളിന് ഈ ഒരു കാര്യം ഫിലിമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇതെന്താണ് സൈനാണ് സൈനിൻ്റെ അസ് ഒരു തലങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓരോ അസ്പെക്ട്സുകളാണ് പക്ഷെ പീറ്റർ ബോളിന് ഈ ഒരു സംഭവം സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പഠനം ആ ഒരു സെമിയോട്ടിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു മെഡ്സിൻ്റെ ഓരോ പ്രയോറിറ്റീസുകൾ അതിനോടൊന്നും നമ്മുടെ പീറ്റർ യോജിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു കാര്യം അതിനോട് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സി എസ് പി എസിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അതിൽ അദ്ദേഹം അത് എവിടെയാണ് സൈനിലാണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫെർഡിനാൻഡി സൂഷറിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ആ ഒരു സൈന് അല്ലേ ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിഗ്നിഫയർ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനൊന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒരു ഡെവലപ്പാക്കി എടുത്ത ഒരു രീതിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഐക്കോണിക്ക് ഇൻഡെക്സിക്കൽ സിംബോളിക്ക് രണ്ടും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഐക്കോണിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്കണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഒരു സൈന് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താവും സൈനാവും അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അതൊരു സൈനായിട്ട് മാറുള്ളൂ എന്നാണ് അതുതന്നെയാണ് ഐക്കണ് കേട്ടോ എ സൈൻ ഈസ് ആൻ ഐക്കൺ വെൻ ദർ ഈസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഓർ സ്ട്രക്ചറൽ റിസംബ്ലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് ഇപ്പോൾ ഐക്കണ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്സുകൾ ഡയഗ്രാംസുകൾ കളർ സാമ്പിൾസുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഐക്കണാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു സൈൻ ആവുന്നില്ല ഒരു സൈൻ ആവണമെങ്കിൽ അതിനെന്താവണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറൽ റിസംബ്ലൻസ് അതിനുണ്ടാവണം എന്നാണ് കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല അതെങ്ങനെയാണ് സൈൻ ഈസ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് ആസ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എ റിയൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ സൈൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് അതായത് ആ ഒരു സൈനിന് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഒരു കണക്ഷനും അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ അതൊരു സൈനായിട്ട് മാറുള്ളൂ എന്നാണ് കേട്ടോ ഐക്കൺ അത് അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ
അപ്പം ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈനോട് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഭവത്തിന് ഒരു സൈനിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് മാറുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അത്രയും ആണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ബാക്കി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ